Serie C in campo già domani, le Umbre per il turno infrasettimanale, duello salvezza per il Gubbio sul campo dell'Albino Leffe, Ternana a domicilio della Feralpi con esordio in panchina del neotecnico Calori, stasera torna fuori gioco le 21 TRG. In Serie B il Perugia inizia il 2019 cedendo 2-0 al Curi contro il Brescia, Serie D domenica nera per le Umbre, eccellenza, San Sepolcro ferma il Foligno e il Lama si riavvicina alla vetta per il Volley, si Perugia e Spugna Siena e torna in testa da sola. Buonasera, il TG sportivo in questo lunedì decisamente nutrito di notizie, la Serie C infatti in primo piano perché... Domani già si torna a giocare con il turno infrasettimanale valido per la giornata numero 22 del girone B. Il Gubbio è atteso allo scontro diretto salvezza di Bergamo con l'Albino Leffe, partita che sarà diretta da Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto con fischio d'inizio fissato per le 18.30, diretta radio RGM, Galderisi recupera dalla squalifica Malaccari e Benedetti, pronti a tornare entrambi dal primo minuto, ma non avrà a disposizione nuovamente Casoli. Si ferma anche Piccini, uscito acciaccato dalla gara di sabato scorso contro la Vispesaro, vinta grazie alla rete di Chinellato. Proprio il match winner potrebbe essere rilevato da Plescia al centro dell'attacco nel mini turno Vareo Gubino, dove si potrebbe vedere anche Campagnacci per Battista sulla tre quarti, mentre in difesa... Al posto di Piccinni è ballottaggio tra Schiaroli e Maini. Torniamo a Gubbio Vispesaro per sentire le parole post gara del ritrovato Ricci e proprio del neo capitano Piccinni. Una bella gioia, una bella gioia anche personale perché era da tempo che, che volevo diciamo, sentirmi stanco dopo la partita, giocare, essere comunque sia protagonista. Eh, ho visto solamente nel lavoro quotidiano di ogni settimana la chiave per, per poter riprendermi questa, questa chance, questa opportunità ogni è andata, è andata bene eh, con il mister l'abbiamo preparata benissimo eh, sono arrivati due ragazzi nuovi ci siamo subito adattati anche a loro a farli conoscere subito le nostre dinamiche le nostre tattiche siamo stati bravi, abbiamo ottenuto una bella vittoria sofferta però è importantissima questa fascia comunque che ti ha dato Ettore Marchi virtualmente è una bella eredità ma credo la puoi indossare con onore e anche con consapevolezza. Sì sì quello assolutamente è un gran privilegio portare la fascia del Gubbio e portarla dopo, dopo un capitano come è stato Ettore per questa stagione e mezza che ha giocato con noi è stato con noi è sicuramente una cosa importante è un attestato di fiducia e di stima da parte dell'allenatore e della società. E sono molto contento, soprattutto dopo la stagione scorsa dove è stata un pochettino difficile sia personalmente che di squadra, però ero consapevole, ero convinto che comunque il giocatore che sono poteva tornare tranquillamente, potevo tornare tranquillamente a esserlo, quindi è tutto stando tutto per il meglio adesso. Stasera non perdete l'appuntamento con il salotto sportivo di Fuorigioco in onda alle ore 21 su TRG, in particolare avremo in collegamento telefonico il presidente del Gubbio Sauro Notari. In campo domani alle 20.30 la Ternana attesa nella tana della Fera al Pisalò dopo la sconfitta interna con il Fano che ha segnato il capolinea per Gigi De Canio sulla panchina rosso-verde. Il tecnico materano è stato esonerato nell'immediato post gara, al suo posto è arrivato Alessandro Calori, reduce dai playoff disputati lo scorso anno alla guida del Trapani sentiamo le sue prime parole Terni secondo me ha una, una squadra importante però se hanno chiamato me evidentemente qualche problema c'è è una sfida è l'ennesima che faccio è una purtroppo per fortuna sono ormai sono avvezzo alle sfide e questa mi piace mi piace perché c'è adrenalina c'è una cosa bella, la vorrei condividere con tutti, con la gente, con, con il direttore, perché quando c'è pressione che devi vincere per forza, io credo che bisogna alleggerire la cosa, no? che non vuol dire non essere, non essere ambiziosi, ma vuol dire creare quella, una squadra che mentalmente e fisicamente sia forte per raggiungere un obiettivo. Adesso sono qua, non è che la bacchetta magica, perché giochiamo domani, sono arrivato ieri, è una centrifuga, però sono già entrato dentro la situazione, voglio capire, non voglio essere un, un come dire, intervenire a piedi pari, perché non ha senso, perché non, devo vedere e chirurgicamente correggere quello che si può correggere per cercare di rientrare nella retta via. 
Altre due panchine sono saltate in Serie C nelle ultime ore, la prima è quella di Leo Acori, esonerato da Rimini dopo la sconfitta per 2-0 a Trieste, al suo posto promosso il vice Marco Martini che esordirà domani contro il Vicenza, si è dimesso invece Bertarelli dalla guida della Giana Erminio dopo l'iperbolico 5-0 subito a Imola. Al suo posto torna lo storico tecnico Albè, pronto domani ad affrontare la fermana nei match dell'infrasettimanale, spicca anche il testa coda Virtus Verona Pordenone e il derby Vispesaro San Benedettese. In Serie B parte male il 2019 del Perugia, battuto 2-0 al Curi dal Brescia, sotto i colpi di Torre Grossa e dell'ex attaccante del Gubbio Donna Rumma. Sabato prossimo trasferta ad Ascoli per i biancorossi, scivolati in decima piazza in graduatoria. Ma sentiamo la disamina di Nesta in questo post gara. Abbiamo preso due gol stupidi, abbiamo preso due gol evitabili su situazioni a noi favorevoli. E ci ha complicato un po' le cose poi la squadra per me ha fatto una buona partita forse doveva creare qualche palla gol in più però abbiamo fatto quello che dobbiamo fare nel senso del, del gioco poi ho detto se regaliamo se regaliamo poi si complica perché poi questa squadra è forte il Brescia è forte forte nell'individuale, forte nell'organizzazione hanno giocatori importanti e perciò dopo è difficile rimetterle a posto, nonostante uno provi, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, poi magari loro stavamo un po' crescendo, abbiamo fatto un altro errore, alla fine magari potevamo fare un forcing finale per pareggiarla, ce la siamo complicata ancora, abbiamo fatto un altro errore, siamo andati sotto 0-2. Dobbiamo fare i conti ogni tanto con questi errori, cerchiamo di migliorarli, però poi ci ricadiamo, se quando sembra che siamo cresciuti sotto questo punto di vista ci ricadiamo. Spero che sia stata la pausa che è la prima dopo le vacanze di Natale, perché spero che non ripercorrere l'inizio stagione quando parlavamo di questo, poi dopo non abbiamo parlato di meno, spero che sia l'ultima partita dove per farci gol devono fare di più, gli avversari devono fare di più. Nella giornata numero 23 di Serie D Domenica Nera per le compagini Umbre, il Trestina capitola 0-2 in casa con la Pianese, il Cannara cede di misura a Gavorrano, mentre il Bastia capitola con lo stesso risultato a domicilio del Prato. In eccellenza nella giornata numero 18 fa rumore il pari del Foligno, rimontato al 96esimo a San Sepolcro, un segno X che permette all'Ama, vittorioso 2-1 sul Castel del Piano, di tornare a meno 3 dai Falchetti e dal vertice della classifica. I bianconeri hanno anche sorpassato lo Spoleto fermato sul pari dal San Sisto. Pirotecnico successo esterno dell'Orvietana 4-3 a Massa Martana mentre in bassa classifica la Sissi Subasio fa suo lo scontro diretto con la Pievese. Nel girone A di promozione Tiferno Lerchi supera 3-2 all'ultimo respiro Corciano e torna in vetta da solo complice il pari per 1-1 della Trasimeno sul campo del Ventinella. Secco 3-0 invece del Branca a Tavernelle. Nel girone B allunga in vetta la Nestor che batte in trasferimento. San Venanzo e approfitta dello 0-0 del Gualdo Casacastalda a domicilio della Merina. Chiudiamo con il volle in Superlega la Sirsa Feticona de Perugia spugna con un secco 3-0 Siena, torna in vetta solitaria in classifica un punto sopra Trentino, battuto 1-3 in casa da Civitanova. I bianconeri torneranno in campo mercoledì al Palabarton contro Padova per i quarti di finale di Coppa Italia. In a due femminile entusiasmante vittoria al tie break per Bartoccini, Gioiellerie Perugia che nell'ultima gara di stagione regolare supera 3-2 il Trentino eh, confermando la leadership in graduatoria in attesa del eh, pool scudetto al via il prossimo 10 febbraio. In chiusura vi ricordiamo che per rivedere tutti i gol e fare il punto sui campionati dilettantistici vi rimandiamo alla replica di Umbre Sport in onda alle 21.15 su TRG2 canale 211, alle 23 su TRG per Sport e Incontri, invece riflettori puntati sulle bocce con eh, la per Capocavallo che per due giorni è stata la capitale del mondo boccistico italiano. È tutto, grazie per averci seguito, a voi una buona serata.